：“张小云，你赶紧给我开门！我大老远来找我大儿子给我养老，你凭什么不给我开门啊？”老太婆，你还是从哪来回哪去吧。这门我是不会给你开的，都是因为你，你大儿子都远赴新疆打工了，你现在竟然还好意思来找我养老？我今天要是让你进门，我就对不起我老公。他前几天还在呀，怎么说走就走了？他去新疆和我有什么关系？我看他就是不想给我养老。想逃避责任，老太婆，这话你是怎么说得出口的？是你拿着我老公的工程尾款给你小儿子买房，我老公发不下去工资，到处都是要债的，最后没办法，他只能去几千公里外打工还钱。你现在反而说他想逃避责任，你的心简直比锅底还要黑。你竟然这么偏心，你小儿子就让你小儿子给你养老去，我这不欢迎你。你小叔子现在不但没有钱，而且还欠了一屁股债，他根本没精力照顾我。是你小儿子不争混吧？不脚踏实地工作，拿钱到处投资，数百万的资产让他挥霍一空。三天前我老公起诉他的时候，发现他的房子早就已经被抵押出去了。小叔子赔钱的本事真的太厉害。当初你家老房子拆迁二百万，你一分钱都没有给我们，全给了小叔子。后来又挪用了我老公的一百五十万，前前后后可是三百多万呀。张小云，我早就和你们说了，起诉我小儿子也没有用，你们不信，非要花那个冤枉钱。再说了，我小儿子一定能成功的，他只是运气不好。你先让我进去再说呀。有让婆婆站门口的吗？我都在门口站一个多小时了，你赶紧把门打开呀。老太婆，你还是赶紧走吧。不管你说什么，这门我不会开的，我怕你赖上我。你赶紧去找小叔子给你养老吧。我老公走的时候就说了，他没有你这样的妈。你明知道挪用了工程尾款会造成什么样的后果，但你不管他的死活，你心里只有你的小儿子。所以你不要再来找我们了，儿媳妇，我不找你们不行呀。你小叔子租了一个一室一厅的房子，他和他老婆孩子都在里面住，我实在没地方住了，每天被吵得都睡不好觉，所以才来找你的。我现在只想睡个安稳觉，你就行行好，把门打开吧。那你有没有想过，小叔子为什么要租一室一厅的房子？他租这个房子之前就明知道房子不够住，可他还是租了。你自己好好想想吧，我只是提醒你一句。你们之间的事和我也没有什么关系，反正我是不会让你进来住的。张小云，你这话是什么意思？你的意思是说我小儿子不孝顺，他是故意租小房子，想要把我赶走的？不可能，绝对不可能是这样的。是因为我小儿子没钱了，所以只能租一室一厅的小房子。老太婆，你就别自欺欺人了。一室一厅的房子和两室一厅的房子租金也就相差五百块钱，他这么做明显就是不想和你住一起了，不想给你养老了。你身上能利用的价值，他都利用完了。不过你愿意怎么想就怎么想。现在赶紧离开我家门口，我是不会开门让你进来的。是你小叔子让我过来找你的。你小叔子的脾气你是知道的。我劝你最好让我进去，不然他生气过来找你，你可不要怪我。你这是在吓唬谁？小叔子是狮子还是老虎？你为什么非要让我给你养老啊？你自己想一想。就算我让你进来住了，我能好好照顾你吗？就凭这些年你做的事。我也没有好脸色给你，张小云。只要你开门让我进去了，不管你怎么对我，我都不怕。你如果不好好照顾我，你觉得你小叔子能放过你吗？我为什么敢来你这里养老？我就是因为有我小儿子做后盾。你要敢不好好照顾我，我小儿子就会过来找你谈话。呵呵，你把你小儿子当成谁了？还过来找我谈话？难道因为他一句话，我就能给你开门了吗？你也太天真了吧！在你眼里，你小儿子有天大的本事。但在其他人眼里，他就是一个普通人，甚至连普通人都不如。好好好，你竟然敢说我儿子还不如普通人，你给我等着，我现在就给我小儿子打电话，我好好和你说话，你不听，你非要让他生气。婆婆说完，就给小叔子打去了电话。儿子，我现在在你嫂子家门口呢，我好说歹说，他就是不让我进去，我在门口都快站两个小时了，你说这该怎么办呀？什么？我嫂子吃了雄心豹子胆了，竟然敢不开门？他胆子也太大了吧！你说没说？是我让你去的吗？我说了，但是他根本就不把你放在眼里，他还说你算个什么东西？你就是一个普通人，甚至连普通人都不如。他把你说的一文不值，真是气坏我了。我实在没办法，才给你打个电话。你赶紧过来，好好教训他一顿。我嫂子这么能耐吗？妈，这件事你不用管了，我现在就给他打电话。你待会等着进门就行了。小叔子挂了电话后，立马又拨通了嫂子的电话。嫂子，我们很少交流。但是我的脾气，你应该知道，我这人一般是说一不二的。你刚刚说了很多对我不敬的话，我可以不跟你计较。现在你让我妈进房子好好照顾她，等我以后有钱了
，自然不会亏待你的。小叔子，你在这吓唬谁呢？说实话，我不知道你的脾气有多大，不行你就让我见识下，还动不动就说自己说一不二。我看你是电影看多了吧？你妈把家产都给了你，你就应该给你妈养老，不要说以后有钱了不会亏待我。你把三百多万都亏完了，还给我画大饼，有这功夫，你踏踏实实的工作不好吗？我今天能亏三百万。明天我就能翻倍挣六百多万，不要以一时成败论英雄。你现在看不懂我，我不怪你，因为人人都只相信成功的人。但你今天要是不让我妈进门，就不要怪我不客气了。我倒要看看你要怎么对我不客气。如果你亏的这三百万是你自己挣的钱，我还相信你能够东山再起。但你亏的这三百万和你一毛钱关系都没有，这三百万是你母亲的拆迁款和你哥的血汗钱。你把这些钱亏了，你难道一点不心疼吗？还把姿态摆那么高，你认清现实吧。你马上都快吃不上饭了。你以为你和你身边的富二代朋友一起玩，你就也是富二代了？他们挥霍钱，你也跟着挥霍钱。他们投资有失错的成本，你有吗？而且投资的时候，你那些朋友都是撺多你去拿大头。真正赔钱的时候，别人只赔了十几万，而你赔了几百万。别人动动嘴皮子，你就把真金白银都赔进去了。你心里没点数吗？你妈还觉得你有出息，觉得你身边玩的朋友都是有钱人，殊不知别人把你当枪使。我拜托你清醒清醒吧，你天天架子倒是摆得挺足的。嫂子，你不懂就不要乱说，我这是在用钱交朋友，这是你能看得懂的吗？你以为想融进高端圈子这么容易吗？现在我看似亏钱了，实际上我收获了很多人情。今天我帮了他们，以后有挣钱的机会，他们能不带我吗？小叔子，你简直太天真了，别人把你卖了，你还在给别人数钱。我来告诉你实话吧，你那些朋友现在还理你，就是为了安抚你，毕竟亏了几百万。干什么傻事都有可能，所以他们现在要稳住你，说你讲义气，说你仗义，就是为了稳定你的情绪，你就迷失在这几句话里了。等过了这段时间，你再看看他们还会不会和你一起玩，他们会慢慢的疏远你，渐渐的和你越走越远。这些话我早都想告诉你了，只是在你没有亏钱之前，我和你哥不管跟你说什么，你都听不进去。你觉得自己是做大事的，你觉得你的圈子高端，你的人脉资源广。但这些对你有什么帮助呢？除了把你变得自高自大，还有什么作用？你看看你现在住在哪里？一家三口窝在一室一厅的破旧小区里，就这样，你还没有清醒吗？你还自命非凡吗？张小云，你别跟我说这些废话，我自己的路我自己看得很清楚，用不着你来教我做事。我现在就一句话，你到底让不让我妈进去？不让进就是不让进，你就是在问一百遍、一千遍也是一样。还有，我现在还有工作要忙，没时间和你说了，嫂子。我再给你说最后一遍，你现在立刻马上把我妈接进屋，不然我要你好看。你是要让我亲自过来找你吗？等我亲自登门的时候，那事情可就闹大了，你后悔都来不及。你亲自来又怎么了？这是我家的门，我不想开门就可以不开。事情怎么就闹大了？我好端端的过着自己的日子，是你们没事找事。好好好，嫂子，你真是厉害的很啊！哪怕我哥在家的时候，我哥都要听我的话。现在我哥都出门了。你自己在家还敢这么硬气和我说话？我现在就过去，你可千万不要后悔。小叔子说完就挂了电话。半小时后，小叔子就怒气冲冲地来到了嫂子家门口。儿子，你可终于来了呀！我在这里站了几个小时，都快站不住了，两条腿都在打颤。你嫂子也太没良心了，我好说歹说她都不让我进门。你待会一定要好好收拾她，让她后悔招惹我。妈，你就放心吧，我今天竟然来了，这个事就闹大了。待会我两个富二代朋友也会过来，他们的人脉圈子很广。我嫂子只要还想在这个城市立足，她就必须开门。等会进了屋，你可以好好管教我嫂子了，在我面前保证她一句话都不敢吭。儿子，我就知道你是最棒的，只要你来了，什么事都不是事。那是不是你的朋友过来了？赶紧让你嫂子开门。母亲话音刚落，儿子的两个富二代朋友就走了过来。啊好，你这么着急找我们过来干什么？李哥，熊哥，你们到了我心里就有底了。其实也不是什么大事，就是我妈要进屋，我嫂子不让进，你们看看这是咋处理？要不然我直接叫开锁的来开门。你开什么玩笑？你叫开锁的过来，他也不敢开啊。你还是先去让你嫂子开门，听听你嫂子她怎么说。好的，李哥，嫂子，你非要让我亲自过来，我现在过来了。我劝你现在赶紧把门打开，然后立即给我和我妈道歉，不然的话，我身边这两个朋友可不是好惹的，他们都是富二代。小叔子，你把朋友叫过来有什么用？他们再有钱。和我有什么关系？他们如果今天给我一百万，那我有可能把门打开。但他们想凭着面子就想让我开门，这大白天的，你们还是不要做梦了。张小云，你太小看他们了。他们不但有钱，而且人脉圈子很广。
，你就是一个上班的，收拾你对他们来说就是小意思。你上班的地方叫什么公司？你们那个公司我李哥知道，他和你们老总都认识。亲，认识我们老总的人多了，他们算老几？再说了，他认识我们老总又能怎么样？我不让你妈进门，这是我自己的家事，我们老总都管不到我。你这个富二代朋友还能管得着？那你知不知道李哥和你们公司老总还有合作？他一年要从你们公司进一百多万的货，可以说是你们公司的大客户了。你觉得他说话有没有分量？他要是让你们老总把你开除，你还能在公司待下去吗？我劝你，识时务者为俊杰。现在赶紧把门打开。小叔子，你还真是坐井观天了、啊。我们老总做的是原材料，在市面上都是供不应求的。谁告诉你一年进一百多万的货就是大客户了？我们公司合作的客户，一年进上千万货的都不下十家，进一百多万的货只是合作门槛。你身边的李哥才刚刚过了合作的门槛，甚至要央求着我们老总和他合作，他有能力让我们老总开除我吗？你也太看得起他了，他甚至连和我们老总说话的机会都没有，你肯定怀疑我说的是不是真的。不过当事人就在你旁边，你不信就问问你身边的这个李哥就知道了。李哥，我嫂子说的是真的吗？你不是说你是他们公司大客户吗？还经常和他们老总一起吃饭，难道没有一点交情吗？此时，李哥的脸像炭一样黑，一句话也不说。沉默已经说明了一切，他还没有资格和我们老总一起吃饭，除非有一次客户交流会，那时候我们老总宴请了大大小小的客户，他除了那种机会能见我们老总一面，其他时间就算他请我们老总吃饭，我们老总也不会和他一起吃饭。你给我闭嘴！你们老总是很厉害，但你只是一个打工的，你有什么资格来嘲笑我？我的企业就算是再小，我也是当老板的，你一个上班的，轮得到你来说三道四吗？我没有说三道四。我反而是有合作，想和你谈谈。我要让我小叔子认清现实，让他知道你根本就没有把他当朋友，让他跳出自己的幻想。我就在公司的销售部门，我现在手上有一定额度的优惠力度，是专门针对中小企业的。我可以把这个优惠给到你。我只想听你一句真心话，你是真的把我小叔子当朋友的吗？我小叔子跟着你，可是赔了三百万，而你却只赔了十几万。如果说以后你有赚钱的门路，会不会带着我小叔子一起赚钱？我确实把你小叔子当朋友，但他赔了三百万是他自己的事，和我有什么关系？至于以后有赚钱的门路，我肯定会告诉他。他要是有钱投入的话，我当然会带他一起赚钱。但他现在不是已经没钱了吗？房子都卖了，再租房子过日子。李飞，你说这话也太无情了吧！我为了帮你，可是实实在在投了三百多万啊！你怎么能转脸就不认人了？你说你帮我投了三百多万，你在开玩笑吗？那明明是你自己想挣钱，你自己贪心，亏了能怪谁？可是我每次投钱都是你在背后建议的，你说我投的这些钱也算是在帮你探路，说我给你帮了大忙了。你自己也说了，我从来都只是给你建议，没有给你做主吧？做主的始终是你自己，你也确实给我帮忙了，都是你愿意的呀。我从来没有主动张口让你帮忙吧？咱们退一万步说，就算我主动张口让你帮忙，你也可以选择拒绝，选择不帮呀。现实情况是，你天天李哥李哥的叫着，又请我吃饭，又给我的车加油，拿着钱凑到我身边来，非要帮我。我还能拒绝吗？对我又没有什么坏处，我拒绝你干嘛？当初是你承认的，你说你欠了我一个大人情啊，在我们这个圈子里，最怕还的就是人情债。你现在欠了我这么大一个人情，难道不打算还了吗？你搞错了，你现在不是我们这个圈子里的，在我们这个圈子里，大家都有自己的企业，有自己的公司，你有什么？你现在连住的地方都没有，在我这个圈子里，人情我肯定要还，但你又不在这个圈子里，以后我们交集都很少，我还还什么人情？李哥，你不能这样。我可是真金白银的投了三百多万啊！我全部神袋都投进去了，我连住的地方都没有了。我现在可全指望着你能带我翻身，要不然我这辈子都翻不了身了。你指望我干什么？凡事要靠自己。以后就算有挣钱的事，我最多告诉你一声，有能力拿钱出来，你才能挣钱。你不能空手套白狼呀，不然我本来能自己挣的钱的，我非要分给你，那我不是脑子有问题吗？我真不敢相信你竟然是这样的人。当初我是真心把你当兄弟，为了兄弟义气我才会投钱的。我以为你也把我当兄弟，谁知道你却把我当枪使。你还真把自己当回事了。真正挣钱的是谁会带上你？当初那个生意就是不确定行情，我才小试牛刀投了十几万，谁知道你哐哐哐投了三百万，你自己贪心，就不要怪别人。好了，懒得和你多说了，你让开，我要和你嫂子谈合作了。小叔子，你现在明白了吗？他根本就没有把你当朋友，你所谓的义气，在利益面前什么都不是。半个小时后，李飞和嫂子谈完合作，李飞就离开了。小叔子一时愣在了原地。儿子，看来你嫂子是吃了秤砣铁了心，不会开门了。我还是跟你回去住吧。可你那里是一室一厅，我的年纪大了
，腰不好，你能不能让我睡卧室的大床啊？妈，你只能睡沙发，卧室里的大床，我们一家三口要睡，有地方住就不错了。你就不要要求那么多了，不然你就回老家老房子去住吧。儿子，我当初可是把二百万拆迁款都给你了呀，你现在就让我睡沙发吗？每天起来我的腰就疼得不行，你都不知道心疼一下我吗？竟然还要把我赶回老家，你还有没有良心啊？儿子，不然这样吧，咱们换个房子租。租个两室一厅的，最起码让我有个床睡觉呀。你说的简单，租两室一厅的不要钱吗？这个钱你来出吗？你现在一分钱的退休工资都没有，还要求这要求那的，有地方给你睡的不错了。好了，你别再说了，你要是再啰嗦，我现在就把你送回老家去。婆婆听到儿子要把自己送回老家，连忙闭嘴了。婆婆的泪也瞬间就流下来了，但也没有任何办法，只能跟着小叔子回出租屋。朋友们，你们支持嫂子的做法吗？张小云。你胆子真是越来越大了，你为什么不给我儿子倒洗脚水？老太婆，你儿子是没有长手，还是不能动了？我凭什么要给他倒洗脚水？你怎么和我说话的？有没有一点教养？儿子，你老婆就是这样和我说话的，我说一句，他顶一句。我这么大年纪，就是让他这样呵斥的吗？你别在这里倚老卖老，年龄大就可以天天没事找事吗？年龄大就可以蛮横无理了吗？我们夫妻俩的生活，凭什么你来指手画脚？今天让我给你儿子剪脚趾甲，明天让我给你儿子按按腿，你儿子咳嗽一声，打个喷嚏，你就说我没把你儿子照顾好。你既然觉得你儿子辛苦了，你就自己给他倒洗脚水呀、啊。你天天在沙发上仰着脸晒太阳，都不知道动一下吗？哎呦喂，我说一句话，你竟然有十句话等着我。你是做儿媳妇的，伺候老公、伺候婆婆不应该吗？我这个做婆婆的叫你做什么，你就必须做。难道我指挥不动你了是吧？没错，你指挥不动。一开始我还尊重你，听你的吩咐，但你吃饱了没事干，天天都要找点事，天天都要彰显一下婆婆的威严。我尊重你，但不代表你就可以对我的生活横加干涉。老太婆，我告诉你，你别把自己太当回事了。够了，你们俩都少说两句，每天怎么都跟仇人一样？我一下班回来，你们就吵个不停，别说了，可以吗？不行，我今天就要说，我就是看不惯他。我儿子我养这么大，我都没有让他做过家务，你倒好。天天指挥我儿子擦桌子、拖地、洗碗，我让你给他倒个洗脚水，其实就是想试试你对我儿子怎么样。这一世我可是看出来了，你心里根本就没有我儿子。我儿子每天上班这么辛苦，他回来以后你就知道干自己的事。你不知道问一问我儿子上班辛不辛苦，给他按按肩膀、按按腿。我看你在那一动不动，才指挥你去给他倒个洗脚水。你对我是什么态度？知不知道？我是你长辈，我今天一定要好好教训教训你。儿子看到母亲还在那里喋喋不休，直接上前把母亲拉着进了屋。儿子，你拉我进屋干什么？我今天非要跟他一较高下，不然他以为这个家是他说了算了，要在这个家里称王称霸了。你就是太惯着他了，要不然他敢当着你的面这样对我说话？母凭子贵，你懂不懂呀？妈，母凭子贵没有错。你才来家里的时候，你儿媳是不是很孝顺你、尊敬你？但你一天到晚拿着长辈的架子，天天有事没事就找他的茬。不是说他这里做的不好，就是嫌弃他那里做的不好。你这样搁谁谁也受不了呀！我找什么茬？是我说的话他都不听，我说一句，他顶十句，他根本就没有把我当长辈。有他这样做儿媳的吗？这也和你有脱不开的关系。我真没想到你被你老婆管成这个样子，像个小绵羊一样。你赶紧给我让开！我今天一定好好管教管教他，让他知道该怎么做儿媳。妈，我求求你别闹了好吗？日子是我们俩在过，我们自己过得舒服就行。你就不要管了。你没有来之前，我们俩日子过得开开心心的，从来也没有吵过架，家里也很放松。可是你来之后，家里的空气都变得压抑了。儿子，你说这话什么意思？你这是嫌我多事了是吗？你是嫌我烦了是吗？你爸去世以后，我就应该和你爸一起走。你说我一个人在这干什么呀？招人嫌弃，招人烦，我不如现在就走了算了。妈，你别这样行吗？我说的都是事实，我也是想解决问题。毕竟你以后是要在这里常住的，你这样天天和婷婷闹别扭，哪能行啊？我可都是为你好呀！你说我做的这些事儿，哪一个是害你的吗？你是我辛辛苦苦养大的儿子，我这一辈子掏心掏肺都是为了你呀！妈，你为了我好，我知道，但实际上是在给我制造麻烦。我当然知道你都是出于好心，但是好心也会办坏事啊！我们小两口的日子，我们自己过就可以了。你看，你没有来之前，我们俩几乎不吵架，家务我们分摊着干。等你来了以后。家里的争吵就没有断过，那我现在就走可以吗？我真没想到，我辛辛苦苦为你付出一辈子。
到最后你就是这么对我的，我待在这干什么？我遭人嫌弃，我碍你们的眼，是不是？我回老家可以了吧？我现在就收拾东西回老家，我一个人回老家孤独终老。妈，你不要说气话，我肯定不是要赶你走的，我只是让你不要掺和我们小两口的事。你在这安安心心养老，有吃有喝，该跳广场舞跳广场舞，这多好的日子，你为什么非要找事呢？我可以不找事，但这次你老婆必须来给我道歉，不然这事过不去。还有。让他保证以后再也不和我顶嘴，让他保证以后什么都要听我的话，不然我就回老家。我宁愿一个人孤独终老。我给你那些七大姑八大姨都说一说，你找了一个什么样的媳妇？妈，你这不是为难我吗？婷婷她又没做错什么，我怎么让她给你道歉？这些事你要给亲戚说，你自己也丢人呀、啊。我不怕丢人，我儿子都要把我赶出家门了，我还管丢人不丢人吗？你三个姨两个舅舅都知道我来城里住你家了。走的时候，他们还在县城大饭店摆了一桌，为了给我送行。现在我灰头土脸的回老家，他们能不问我怎么回事吗？你小姨前面才和我开玩笑说，你会不会都听你老婆的？到时候我和你老婆要是闹矛盾，你都帮着你老婆。本来这只是一句玩笑话，可是没想到现在却成真了。你还替你媳妇辩解，她和我顶嘴，难道这不算是错吗？我怎么说也是她长辈吧？你瞧瞧她和我说话的态度，你今天必须让她给我道歉。不然这事没完。那是你对他的态度也不好啊，妈，咱们凡事都得讲道理啊。人和人之间的关系都是相互的，你天天仇视他，想着找他麻烦，他能给你好脸色才怪。怎么在你嘴里什么都是我的错？你说我养一个儿子干什么？最后都成别人家的了。我都不知道是你媳妇嫁到咱们家，还是你上他们家当上门女婿去了。我这个做婆婆的话，她是一句都不听，根本就不把我当一回事。我在这个家算什么？跟一个跳梁小丑一样。我天天发号施令，他一个都不听，就连今天到洗脚水这么小一件事，他都不听我的。而且这个事还是他本身就应该做的，他没有做。我提醒他一句，他还不愿意了，还把我说了一顿。我这是做婆婆的吗？不知道的，以为我是嫁到他们家的儿媳呢。妈，你那也不是提醒的语气啊，当时我可是在场的。你当时说话就带着指挥的腔调，带着命令的口吻，那他肯定接受不了呀。我们这个年龄阶段的人，最听不惯的就是指挥。尤其是那种高高在上的指挥，那我是他长辈呀、啊，我都不相信他在家里面，他妈就不说他。我作为长辈说他两句怎么了？妈，你要知道，婆婆和亲妈不一样，亲妈和女儿之间想怎么说怎么说，哪怕吵起来了，哪怕吵得很厉害，最后也不会影响关系。但婆媳之间能一样吗？吵一次，关系就会出现裂痕；多吵几次，那就成了不可调和的矛盾了。行吧，那以后我不和他说话行了吧？我当哑巴，我闭嘴，你满意了吧？只要他不招惹我，我也不会去招惹他。我要出去跳舞了，我的舞伴还在等着我呢。你让你老婆把我昨天跳舞的衣服洗了，昨天我都扔到那里了，到今天他还没有洗。我一共就两套跳舞的衣服，他不赶紧洗，我都没换的了。随后，两人就走出了卧室。儿子，你看看，你看他一天天摆个臭脸色，也不知道给谁看的，仗着你惯着他，都不知道自己是谁了。不要恃宠而骄的道理都不懂。如果哪天我儿子不宠着你了，你就是一个笑话，妈，你这是干什么？咱们刚刚不是说好不找事了吗？你怎么转脸就变卦了？这是我找事吗？这是他给我摆脸子，我一出来，他拉一个长脸，谁看了不糟心？我都没心情去跳舞了，他这张脸看多了我都要折寿。老太婆，你既然看多了折寿，那就不要看了呀。还有，我也想清楚了，我们还是不要在一起住了。你要么收拾你的东西回老家，要么在我们房子附近给你租一个房子，我们各过各的日子。互不打扰，儿子，你看你自己看看，你老婆这当着你的面就要赶我走呀！我这一辈子到底为了什么呀？辛辛苦苦把儿子养大，现在就落得这样一个下场，我要回老家，我自己孤独终老。妈，你能不能别闹了？你再这样，我也不管你了呀！好，好，好，好，你这个没良心的东西，真是有了媳妇忘了娘啊！一个臭女人就把你迷成这样，连自己的母亲都要赶走了。张小云，我告诉你，这件事没完。你给我等着，我一定不会让你好过的。婆婆放下狠话，就怒气冲冲的离开了。到了第二天，婆婆竟然带着亲戚一起来讨伐儿媳妇了。当小云，就凭你还想赶我走？我早就把浩宇的舅舅和浩宇的姨姨都叫过来了，看今天谁赶谁走。一个小丫头片子，我还治不了你了。就是你这个不知道天高地厚的丫头，还想把我姐赶出去？你是吃了雄心豹子胆了？你真以为你婆婆家里没人了？你想怎么欺负就怎么欺负啊？就是。
，我看他就是欠管教。我们今天来了，就一定要好好收拾他一顿，让他好好长长记性。我看到他那张脸，我就知道他没教养。你竟然还敢瞪我！在家你父母不知道管教，你出来我们就替你父母好好管教管教你。浩宇，你挡在他前面干什么？赶紧给我让开！你心里拎不清吗？你应该站在哪边？小姨、大舅、二舅，你们先不要激动。你们突然上门，怎么也不提前跟我说一声啊？我好给你们准备饭菜，有什么事咱们先坐下来慢慢说。说什么说？有什么好说的？你这个儿子是怎么做的？你妈都被欺负成什么样子了？你竟然还和这个丫头片子站在一起？你不帮着你妈，反而帮着你老婆，你这是娶了媳妇忘了娘？浩宇，你也不要怪你小姨说话难听。我们来的时候，你母亲就跟我们说了，你老婆竟然让你妈搬出去住，这都明目张胆的赶人了，还有什么好说的？先把她教训一顿再说。你现在赶紧给我让开！我不让开，你们要干什么呀？一进门就要收拾我老婆，你们知道发生了什么事吗？你们知道事情的来龙去脉吗？你们光听我母亲一面之词，就要收拾我老婆，我绝不答应。不管发生什么事，他一个做晚辈的都不能这样跟长辈说话，这是最起码的规矩。我再说最后一遍，你给我让开不让开？你不让开，我连你一块收拾了。不让，就是不让。今天有我在，你们谁都不能动我老婆，我妈就没有被欺负。从她来了以后。家里的家务活都没有让他碰过，我老婆对他也是毕恭毕敬。他除了看电视，就是去跳广场舞，一直都是他在找我老婆的事。我老婆后面实在没办法，才反抗了。浩宇，你能不能清醒清醒？这可是你母亲呢、啊，她住在自己儿子家都不行了吗？不管你妈再怎么找事，谁也没权利赶她走。再说了，你妈找事不都是为你好吗？你妈难道还能害你吗？你到现在还帮着你老婆说话，你有考虑你母亲的感受吗？王浩宇，你老婆都这么放肆了。你竟然还要护着他，我看你也是欠收拾了。你老婆敢这样对你妈，都是你惯出来的。你再不让开，我就真的连你一起收拾了。你们能不能不要闹了？妈，你到底要干什么呀？谁让你把亲戚都叫到家里来的？你这不是把事情闹大了吗？你怎么和你妈说话的？浩宇，你妈可就你这一个宝贝儿子，你不给他养老，谁给他养老啊？你今天听你老婆的话，把你妈赶出去；明天是不是听老婆的话，不认我们这些亲戚？以后你打算单独过是不是？浩宇，我跟你说句实在话，你母亲永远都是你母亲，但你老婆可不一定永远是你老婆。谁是真正对你好的人，你自己要好好分清楚，可不要让一个真心对你好的人心寒了呀。儿子，我真的太心寒了，到现在你还怪我，是我要把事情闹大吗？你老婆都要把我赶出门了，这还算是小事吗？我要再不把你姨姨和舅舅们叫来，我可能都已经被赶出去了。这是你故意激怒他的，妈，客厅可是有监控的。你做的那些事要让我一件一件都抖出来吗？小姨、大舅、二舅，你们来的时候不是听我母亲说，我老婆要赶走我母亲吗？那我们现在就一起来看看事情的真相是什么。儿子，你看看，你看他一天天摆个臭脸色，也不知道给谁看的，仗着你惯着他，都不知道自己是谁了。不要恃宠而教的道理都不懂。如果哪天我儿子不宠着你了，你就是一个笑话。妈，你这是干什么？咱们刚刚不是说好不找事了吗？你怎么转脸就变卦了？这是我找事吗？这是他给我摆脸子。我一出来，他拉一个长脸，谁看了不糟心？我都没心情去跳舞了。他这张脸看多了，我都要折寿。老太婆，你既然看多了折寿，那就不要看了呀。还有，我也想清楚了，我们还是不要在一起住了。你要么收拾你的东西回老家，要么在我们房子附近给你租一个房子，我们各过各的日子，互不打扰。儿子，你看你自己看看，你老婆这当着你的面就要赶我走呀。我这一辈子到底为了什么呀？辛辛苦苦把儿子养大，现在就落得这样一个下场。我要回老家，我自己孤独终老。妈，你能不能别闹了？你再这样，我也不管你了呀。好，好，好，好，你这个没良心的东西，真是有了媳妇忘了娘啊！一个臭女人就把你迷成这样，连自己的母亲都要赶走了。张小云，我告诉你，这件事没完，你给我等着，我一定不会让你好过的。我看到了吗？这到底是谁在找事？这就是你们进屋之前发生的事。我想请问你们，站在我老婆的位置，被婆婆每天无缘无故找事，你们会是什么反应？姐，你这确实有点过分了。婷婷一句话都没说，你主动挑起矛盾。你说你要是在家里受委屈了，我们来帮你讨回公道。但你这明显就是强势的一方呀。是啊，二妹，你打电话给我们哭诉的时候，说婷婷天天找你的事，都没有任何缘由就无缘无故找你的事。但刚刚录像上面完全是反过来的。算了算了。让他们自己解决去吧，二妹这是把我们当傻子呢，拿我们当枪使呢。明明自己在家里强势的不行，还给我们说他一直在家里受委屈，在我们来之前故意给我们演一出戏
，好让我们相信他说的都是真的。大哥、二哥，我们走吧，根本就没人欺负他，他还把自己委屈的不行。他们自己家的事，让他们自己解决去，我们就别跟着掺和了。行，那我们现在就走吧。说完，舅舅和小姨三人就离开了。妈，你整这些闹剧对你有什么好处？本来我还要劝婷婷和你和睦相处的，但你现在让我怎么劝？现在我也觉得我们应该分开住，我在同一个小区给你租一套房子。这样我随时都能照看到你，浩宇。我今天真的很害怕，那么多人突然来家里，上来就要对我动手，我真的害怕极了。谢谢你一直保护我，我真的不想和你妈再有任何瓜葛，一句话都不想和她说。张小云，你别在这装可怜，我和我儿子才闹成这样，这一切都是因为你，儿子，我不想和你分开住，这就是我的家，我不走。妈，你不走不可能了，你做的这些事，别说婷婷接受不了，就算我都接受不了。我肯定是会给你养老的，但是你不能和我们住在一起。最终，婆婆被儿子送走了，小两口也恢复了平静的生活。朋友们，你们支持浩宇的做法吗？儿媳妇，你现在也出月子了，你麻溜的赶紧把月子期间我帮你买的两次肉钱结给我吧，总的是五百多，加上我大老远坐车来的路费，你就给我六百块吧。爸，我没听错吧？我坐月子你就来看了我两次，那些肉难道不是你专门买来给我补身体的吗？这些也要我给钱吗？张小云。你这说的什么话？我买的东西都已经被你吃了，让你给我钱不是很正常吗？可我是你儿媳妇，还给你们家生了一个大胖孙子。我坐月子的时候，你就给我买了一次菜一次肉，再怎么样也用不着六百吧？你的良心真被狗吃了吗？我买的那些东西都是精挑细选的，所以你吃了之后身体才会恢复这么快。实话跟你说吧，我也是看在大孙子的份上，所以才愿意帮你买。你不感激我也就算了，怎么反而要赖账呢？总之一句话。你既然吃了我买的东西，就必须给我钱，六百块一分也不能少，这是没得商量。你自己生孩子，总不能让我吃亏吧？可我也是为你家生了孩子呀，这孩子难道是跟我姓的吗？而且怀胎十月加生产，我的身体也损伤很大，这个你们怎么补偿我？这关我什么事？虽说孩子是我们老王家的，你是他亲妈，他不也是你的孩子吗？再说了，你只是我儿媳妇，又不是我的亲闺女，我买的东西凭什么要白白送给你吃？真是闻所未闻，见所未见。我这还是头一回听说媳妇坐月子，公公来看望两次，居然要媳妇付钱的。这传出去，你也不嫌丢脸啊？况且你送来的菜还是你自己种的，买的那些肉说破天也就值六十块。可你倒好，张嘴就是狮子大开口，真当我是一院傻三年吗？虽说肉就买了几十块，可那些菜是我辛辛苦苦种的，我付出了劳动力，又用心栽培了那么久，你不该连本带利算给我吗？我见过抠门的。但还没见过像你这种抠法的，我都不明白你是怎么想的。别人家的公公都是三天两头的给坐月子的媳妇买吃的，你倒好，自己种的菜还要来跟我算账。既然如此，那我就给你二百吧。儿媳妇说完，就给公公赚了二百块。没想到公公二话不说，立马就收了起来。既然你收了我的钱，有句话我必须说在前头：将来你老了或是病了需要人照顾的时候，你千万别来找我，我是一定不会照顾你的。如果你非要让我照顾你，那我也是要收费的，这样对我们大家都公平。张小云，你别太看得起自己了，我自己有儿女，不需要你来照顾我，而且我要的是六百，你就只给了二百，你欠我的钱，这可怎么说？我能给你二百块已经不错了，月子期间你什么都没有帮过我，怎么好意思让我给你那么多钱？虽说我们没有住在一起，可每个月浩宇也都有给你两千块生活费，所以我劝你别太过分，否则说不定连这笔钱都没有了。儿媳妇话音刚落。小姑子就急匆匆地走了进来，还大声吼道：“大嫂，我爸只不过是跟你要买菜的钱，你怎么能不给他？还用这样的语气跟他说话，你也太不尊重长辈了吧？都说上梁不正下梁歪，难道你父母就是这样教育你的吗？他们就没有教你三从四德、孝顺公婆吗？你算哪根葱？我爸妈把我教育得很好，用不着你费心，你也不看看你自己，平日里总像个泼妇一样，你有一点女孩子的矜持和善良吗？我告诉你，我爸妈什么都教过我。”唯一没教我的就是怎样孝顺胡搅蛮缠、爱占便宜的长辈。张小云，你把话给我说清楚，我爸哪里胡搅蛮缠、爱占便宜了？他不知道对你有多好，一听说你生了一个小孙子，立马就给你送菜来了。你还有什么不知足的？我闺女说的没错，当初你弟媳坐月子的时候，我可是什么都没有买给他，我对你已经够好的了，否则你怎么可能恢复这么快？你看看你的样子，说话中气十足，一点都不像生完孩子柔弱的样子，真是身在福中不知福。我恢复的好，那都是我妈的功劳，与你有什么相干？你是给我做了一顿饭，还。
还是给我煮了一碗汤？你有资格在这边说三道四吗？还有，请你以后最好不要拿来我跟弟媳比。弟媳是文明人，有些事情她愿意忍气吞声，可我不同，我可不像她那样好欺负。你的意思是我欺负你弟媳了吗？你还真是不知好歹。原本我还以为你会给我结一千，谁知你就给了二百，你也太小气了吧。我就问一句，剩下的四百你什么时候给我？如若不然，别怪我说出不好听的话来。就你说的这两句话，你还不承认你是胡搅蛮缠、爱占便宜的人吗？其实你身上的问题还有很多，我只是不想跟你计较罢了。你们回去吧，如果觉得不服还要理论，那就找你儿子去。我没精力跟你们瞎扯。都说到这个份上了，如今你不想说清楚也不行了。我爸哪里有问题了？还不是你自己要求太多吗？好，既然你们非要打破砂锅问到底。那我今天就好好跟你说道说道。刚结婚时，我对这里的一切都不了解，你们不但没有关心我，还把我当保姆一样使唤。你整天给我哭穷，讲不容易，三天两头怨我给你们置办东西。如今家里的大部分家具家电都是我新买的，这一点没错吧？后来我们搬来这个新房主，也是我刚怀孕不久，我每天洗衣做饭打扫卫生，样样不差。你们两个就站在那里看着，啥也不帮，眼瞅着我月份大了，不能干重活。也不能给你们做饭了，你们就跑回老家躲着。天底下有你们这样的亲人吗？张小云，你说这话也太奇怪了。我儿子娶媳妇回来，不就是做家务孝顺公婆的吗？既然你肚子大了，不能给我尽孝了，那我自己走还不行吗？这有什么问题？就是，总不能让我爸每天煮饭给你吃吧？你自己也有亲生的父母，你让他们来照顾你，不是天经地义的吗？再说了，当年你婆婆生他们兄妹三个的时候，不仅家务全揽，还要跟着去地里劳作。他可比你不容易多了，你怎么那么娇气？如今我只是让你做点家务活而已，这种待遇已经很好了。放在以前，媳妇坐月子吃饭之前还得端给公婆先吃呢，你就知足吧。怎么以前的饭菜是被下药了吗？非得让公婆先吃，难怪恶公公总没有好下场。张小云，你这话是什么意思？你胆敢诅咒我爸，我这就把事情告诉我大哥去。好闺女先不急，我倒要看着媳妇的嘴里还能不能吐出象牙。我说你怎么这么矫情？当初你弟媳嫁到我家的时候，所有的家务都是她做的，也没听到有这么多抱怨。你住嘴吧，我算是看出来了，在你眼里，儿媳妇就是来专门为你们免费干活的，再怎么付出，你都觉得是应该的。你也是有女儿的人，你自己想一想，要是你女儿在婆家这么辛苦，你自己忍心吗？且不说别的，我这才刚出月子，你就这么着急的来找我要钱，而且还故意翻了好几倍，有你这样当公公的吗？我们每个月都有给你钱，一年下来都多少个六百了，这样的账你自己算不清吗？怎么好意思还来跟我开口要钱？我不管，我这辈子还没有这么亏过。既然掏钱买肉了，你就得给我算钱，这也是我应得的。反倒是你白吃了我的东西，居然想赖账，你的脸皮也太厚了吧！你要是识相的话，就再给我八百块，凑成一千，否则我们就赖在这里不走了。你还说我赖账，在你面前这个罪名我还真担当不起。我儿子都满月了。也没见你给他买过什么，难道他不是你的孙子吗？这些也就罢了，我也不敢奢望。可你每次来找我们都是为了钱，你以为我不知道明里的暗里的？你儿子又给了你多少？我看你就是掉到钱眼里去了吧？那是因为我大哥有本事，他既然能挣钱了，那孝敬我爸妈也是理所应当的。你有什么不满，轮得到你来说吗？而且孩子也是你们自己的，凭什么要我妈买东西送给他？我告诉你，自己的孩子自己养，你可别打错了主意，小姑子。我希望你今天说的话，你自己要一一记住。万一哪天自己打脸了，那我可是会笑掉大牙的。我知道你们父女早已依赖诚信，不管什么，你们都觉得是我们应该做的。既然我不能改变这一切，那我就远离你。从明天开始，我会换把新锁，你们再也不能自由出入了。以后有什么事，请不要来找我们，我们也不会给你打生活费了。反正我看你身体还很硬了，随随便便活到七八十岁也没问题。实在是没钱花，那就自己打工去吧。张小云，我看你是越说越离谱。你眼里到底还有没有我这个长辈？我自己有儿子，凭什么要我去打工挣钱？我告诉你，这是没完。我现在就联系我儿子，你就等着他回来收拾你吧。你要打电话给你儿子告状，那就快点吧。我倒要看看你儿子到底是帮我还是帮你。我也劝你一句，如果不想我们的婚姻像弟媳家那样分崩离析，那你们就赶紧走吧。爸，你还愣着做什么？大嫂竟然敢这样威胁你！那我们可不能惯着他。没错，你大哥到底是我亲生的，我就不信他还能胳膊肘往外拐。就是，媳妇没了可以再找，可是亲爸只有一个，我相信大哥分得清孰轻孰重。父女俩，你一句我一句。
。小姑子边说边拨通了大哥浩宇的电话：“大哥，你赶紧回来管管你老婆吧，她今天居然对咱爸出言不逊，还说要把门锁换了，不让我们进来。你说这是不是太过了了？”浩宇听出父亲和妹妹又来找媳妇麻烦了，于是连忙赶回家。半个小时后，父亲看到儿子回来了，连忙说道：“儿子。”你可一定要替我做主啊！我如今都一把年纪了，你媳妇竟然还要把我赶出去打工，她还说不让你再继续养我了，让我自生自灭，不管我了。爸，你别说，我就问一句，你们是不是又跑来我家胡闹了？我丈母娘昨天才回去，你们就来我家，到底是来给我媳妇做帮手，还是来给我们当绊脚石的？你们先把目的说清楚吧。爸，你先别说了，我就问你们一句，你们是不是又跑来我家胡闹了？我丈母娘昨天才回去，你们今天就来我家。到底是来给我媳妇做帮手，还是来给我们当绊脚石的？你们先把目的说清楚吧。大哥，咱爸是想来给你们帮忙的，可是你媳妇不让呀，她嫌弃我们都是碍眼，这可怪不得我们。表妹，你给我闭嘴吧！你是怎样的性子？我们从小一起长大的，我还不了解吗？唯恐天下不乱。如果说我家有什么不好过的操心事，那完全是你在当搅屎棍。大哥，你怎么能这么说我呢？我好歹也是你妹妹啊，你自己亲爸都不疼，我为咱爸撑腰有什么错呀？行了吧，你就不要把话说的这么冠冕堂皇。你都已经是嫁出去的人了，你有什么资格管娘家的事？我劝你还是回去过好你自己的日子吧，别把手伸得太长。就你整天爱掺和我们的家事，否则咱爸也不会越来越糊涂。如今别说是我媳妇不待见你，就连我这个当哥哥的都觉得，有你这样爱管闲事的妹妹太丢脸了。我真怀疑你是故意来给我们家添乱的。二哥家闹完了就来闹我们家，你是怕我们过得太好了吗？难道你非要把我们家也搞得鸡飞狗跳，你才甘心吗？还有。我警告你，以后你没事别往娘家跑，你一来就准备好事。儿子，我说你是不是昏了头了？哪有当哥哥的这样说妹妹的？爸就生了你们三个兄妹，难道你还不知道谁跟你才是最亲的吗？再说了，我们做的一切还不都是为了你好？难道我们还能害你不成？你也打住吧，你除了跟我开口要钱，就不能多盼着我好吗？如果你也要跟妹妹一样胡搅蛮缠，那我也无能为力了。儿子，你这话是什么意思？难不成你也要劈下我不管吗？你弟弟是这样，你也要这样，你们这兄弟两个都只会听媳妇的话，你们真是气死我了。爸，事到如今，你也没什么好抱怨的，你自己看看，你做的那些事，完全是无理取闹，无事生非。你和妹妹总是要找我媳妇的麻烦，我们已经忍得够久了，难道你们非要把家里搅得鸡犬不宁，你们才满意吗？儿子，你真是冤枉死我了，我今天不过是让你媳妇把买菜的钱算给我而已，我哪里无事生非了？凡事要讲证据，你不能老帮你媳妇说话呀、啊。你还好意思提这事？我老婆坐月子你就来看了两次，我每个月给你那么多钱，你买点东西不应该吗？何况我老婆给我们家生了个大胖小子，别人家当爷爷的高兴还来不及，你却总是故意找他的茬，这不是无事生非是什么？在我看来，我老婆的脾气已经很好了，我看这个门锁就应该换，也不用等明天了，我等下就去换掉，以后你们都别来了。爸，大哥真是喝了迷魂汤了，他说的好像都是我们的错，要不是大嫂总是跟你顶嘴，你说我们怎么会跟他吵呢？小妹，你就不要贼喊捉贼了。家里最坏的人就是你。我告诉你们，我老婆不是弟媳，可以任由你们欺负；我也不是二弟，懦弱不敢反抗。如今他们好好的一个家被你们拆散了，你们不但不知错，还敢来插手我们家的事。儿子，那不管怎么说，我总是你父亲啊，你总不能真的不和我来往，不能不管我啊。那要看你怎么做。你现在身体也挺好，也没到在家里等着别人伺候的时候。我看你出去找点简单的活做一做，挺好的。一来。可以锻炼你的筋骨，二来也让你转移一下注意力，别成天就想着搜刮我们。你也看到了，我老婆现在刚生完孩子，要负责带孩子，以后只有我一个人挣钱，我的压力也很大了。大哥，这可不行，爸现在也一把年纪了，你怎么能让他出去干活呢？那行，你既然那么孝顺，那就把爸带去你家住两个月，要不然你也每个月给他两千块生活费，否则你就少掺和娘家的事儿。听大哥这么一说，小姑子觉得自讨没劲，赶紧灰溜溜的跑掉了。爸。这回你看到了，你每次总觉得女儿好，女儿贴心。可你倒是想一想，妹妹这些年都在这边倒腾了什么？以前我还没结婚的时候，你们两个去住弟弟家，弟媳每天都尽心尽力的伺候你，可你们还是对她挑三拣四，总是要找她的麻烦。到最后，你们不但闹得她和弟弟离婚，连孩子也被弟媳带走了。这个前车之鉴你还没记住吗？儿子，你说的这些我也懂，可是你弟弟离婚也不能全怪我们啊。不怪你们怪谁？难不成怪我们吗？你们那边闹够了。又故技重施，想来拆我的家，我才不会这么糊涂，让你们胡搅蛮缠。现在多余的话也别说了，你要是实在闲得慌，就去找个适合做吧，也让我们过点安宁的日子。
。听到儿子下达了这样的命令，父亲只能无奈回老家，不敢再闹事了。老公，你今天那样说你父亲了，这样会不会不妥呢？刚刚你爸今天走的时候很不开心，我知道他是对我不满，可我万万没想到，为了我顶撞你的父亲。老婆，这事你就不要操心了。我只是觉得很多事情都像发生过一样，仔细想过之后，发现就是我弟弟之前面对的问题。你也知道，弟媳挺好的一个人，只可惜我弟只会帮我父亲和我妹妹，这才导致他们越来越张狂。当初我弟媳离开的时候，他对我说了这么一句话：如果我要像我弟一样的话，那就早点做好离婚的准备。我当时还不明白这句话的意思，直到我弟离婚之后，我爸来咱们家住了，我就渐渐理解了。说到底，不仅仅是弟媳，连你弟弟也是可怜人。也不知道他现在有没有醒悟。据我所知，我弟弟这两年都在祈求弟媳的原谅，只是成不成就看天意了。好在这是我爸不知道，否则他指不定又要闹什么幺蛾子了。不过今天你那样说过他了，我想应该不会了吧？其实他要是能变好，我们又岂会刻薄他呢？说真的，老公，我很感谢你在他们面前维护了我，只是你不怕他生气吗？怕什么？作为男人就应该明白，先有自己的小家，才能维护整个大家。如果连这点都理不清的话，那我还怎么保护你和孩子一生呢？当年我弟弟要是能明白这个道理的话，他现在说不定也很幸福。都说婆媳关系最是难处，其实家里的关系是否和睦，责任最大在于我。不管怎么说，我都得先撑起我们这个小家，以后才能照顾到大家。老公，你说的真好，我真希望你父亲能尽快明白这一点。也是因为你对我好，所以他之前做的那些过分的事，我也可以既往不咎。我是你的丈夫，我先维护自己的妻子，这不是应该的吗？老公，谢谢你。是你给了我足够的安全感，以后我们夫妻齐心协力，无论生活有多大的困难，都一起跨越阻碍，成为真正的一家人。你们支持老公的做法吗？婷婷，你今天怎么突然过来了？也不提前和阿姨说一下，我这也没准备你的饭菜，这可怎么办才好啊？阿姨，真是不好意思了，我还以为浩宇有提前跟你说过了，所以才会和他一起下班过来。你放心，我也不太饿，你们三个吃就好了，不用管我了。那好吧。那你就自己坐沙发等着吧。对了，你这手里提的是什么？这个是我爸妈给你们准备的礼物。第一次登门，我也不知道你和叔叔喜欢什么，所以我爸妈就准备了一点有名的特产，希望你们笑纳。这怎么好意思？你来就来了，还带什么东西呀、啊？不过既然你都提过来了，我也不好拒绝你们的礼物，我就勉为其难收下了。我们三个先去吃饭，等我们吃完了，你再来帮忙收拾碗筷吧。阿姨，你说什么？你的意思是说让我帮你们洗碗吗？是啊，这有什么不妥的吗？你为什么如此惊讶？你也说了，这是你第一回来我家，我以前也没有见过你。既然你和浩宇准备谈婚论嫁了，那阿姨也就不藏着掖着了。反正你始终要嫁到我家的，所以这洗衣做饭做家务的任务以后自然也是你的了。今天刚好你来了，索性我就锻炼你一下。等以后你们结了婚，你也就熟门熟路了。阿姨，这也是在考验你。看你能不能胜任贤妻良母这个角色，妈，你这说的是什么话呀？婷婷这才第一回来咱家，你就让她去洗碗，怎么能这么对待客人呢？太不礼貌了！你如果不想洗碗的话，那等吃完饭之后我去洗，这样你就没话可说了吧？你这臭小子，这八字都还没一撇了，你现在还没娶上媳妇，就开始向着别人了？你这么懂得知道心疼媳妇，你怎么就不知道心疼心疼你母亲？我每天给你和你爸做饭干家务，做了一辈子。怎么也不见你心疼我一次，看来真是应了那句，有了媳妇就忘了娘啊！你这儿子我算是白养了。妈，你先别激动，你这是误会我了，我怎么会不心疼你呢？我只是觉得让婷婷接受做家务，这是一个循序渐进的过程。今天是她第一次来咱们家，你就让她洗碗，这要是让人家爸妈知道了会怎么想呢？还以为你是一个不讲理的坏婆婆呢。这有什么？你们马上就要谈婚论嫁了，我让婷婷提前适应咱们家的生活有错吗？我这也是为了她好呀。更是认准他这个儿媳妇才会叫他做的。再说了，你一个大男人洗什么碗？这家务是你们男人该干的事吗？这些活都应该交给女人来做，你就别插手了。浩宇，不用争了，就听你母亲的吧。等你们吃完饭后，我就来收拾碗筷。阿姨说的也对，我要提前适应你家的生活才行。臭小子，你听到了没有？还是婷婷理解我的良苦用心呀，一看就是贤惠能干的好儿媳。母亲说完。就带着儿子进去吃饭了，留下婷婷一个人在客厅干等着。半个小时后，众人离开了饭桌，婷婷又勤勤恳恳地帮人家收拾碗筷。婷婷，真是不好意思了，你才来我家第一天，我就让你洗碗，没有想到你还这么勤快能干。
我和浩宇爸爸对你这个儿媳妇非常满意。现在想想，我家浩宇还真是有眼光啊，找了你这么一个既漂亮、条件又那么好的女孩，想来以后我们可以完全把家交给你打理了。阿姨，你过奖了。其实打理家务我是非常不在行的，我从小到大在家里也没有动手做过这些，我爸妈也不舍得让我做的。婷婷，你这样那可不行。你如果不会做的话，那回家之后就赶紧学起来吧。对了。我看你这穿的衣服从头到脚都不便宜吧？你这一身行头得花多少钱呀？我告诉你，我们女人可不能这样大手大脚胡乱挥霍。你现在一个月赚多少钱？有存款吗？你自己挣的钱够不够你自己花呀？还是说你这些东西都是我家浩宇给你买的？阿姨，我和浩宇谈恋爱以来，我们都是个花个的，我的东西都是我自己买的，我怎么会花他的钱呢？这么说，你一个月挣的还挺多的呀？不过阿姨可要提醒你一句，将来你嫁到了我们家，可不能再这样花钱了，一定要存起来买房的。你也看到了，我们家虽然现在有这一套房子，但是你们年轻人就应该自己奋斗，再去买一套属于你们自己的房子。我和他爸早已经商量好了，这房子我们是不准备管的。你也别怪我们心狠，我们这也是为了锻炼你们。年轻人就应该有点压力，才会有动力。你说对吧？你说的确实没错。只是我平时花钱大手大脚惯了，况且也是我自己挣的，偶尔我爸妈也会给我不少钱，所以一时半会我是改不了的。至于房子的事情，这个你就不用担心了，我家有好几套房子，等我们结婚后，我爸妈会给我们一套房子当新家的。婷婷，你这话是什么意思？我要提前跟你说一下，我们家就浩宇一个儿子，我们可不能当上门女婿。这样吧，让你爸妈给你陪嫁一套房子，房本就写我家浩宇的名字。这样才算是合情合理的吧，否则我家浩宇一定会被人说闲话的。阿姨，这我就不懂了。如果我爸妈要陪嫁房子，那也应该是写我的名字，为什么要写浩宇的名字？反正我结婚以后是不准备出钱买房子的。如果你觉得你们家需要买房子的话，那就你们自己出钱吧，我是不会参与的。你这是什么话？你们家不是有很多套房子吗？那给我们一套怎么了？况且还是你自己亲自住的。再说了。你们那个地段的房子也不值钱，要不然让你爸妈把你们家多余的房子卖掉，然后拿钱来我们这大城市买房吧。阿姨，你的意思是说，我和浩宇的婚房一定要由我们家出钱吗？那我想问一下，我家是嫁女儿还是娶新郎啊？浩宇他是干什么用的？他不能自己买房吗？我就不懂了，凭什么你儿子结婚要让女方出钱买婚房？这是什么道理啊？婷婷，你也别嫌阿姨说话太难听，我们家也不是白要你的房子。到时我们也会给你彩礼的，这样一来一往的，你们有什么可吃亏的？再怎么说，你家就你一个女儿，陪嫁一套房子也是应该的。还有呀，以后你就是我们家的人了，你也应该为婆家的利益着想啊。阿姨，今天是我来的太唐突了。虽然浩宇跟我求过婚，但你们也没有去我家提过亲，双方父母也没有见过面，所以我觉得我和浩宇的婚事还是再考虑一下吧。时间不早了，我就先回去了。等我有空了，咱们再聊。你这孩子聊得好好的，怎么就突然要走呢？是不是觉得我说的话让你不高兴了？还是说你压根就不同意我家的条件？你也别怪阿姨，既然你们都谈婚论嫁了，我自然要把该说的话说清楚。我们家的规矩就是，谁要想嫁给我儿子，就必须要陪嫁一套房子，并且必须写我儿子的名字，否则是不能嫁进来的。既然你现在急着走，那你就回去和你爸妈商量一下。如果能行的话，我就去你家提亲；如果不行的话，那这婚事就免谈了。你说什么？就你家这个条件，我还看不上呢？你还跟我说免谈？你看你们这房子也就五十来平，吃个饭我都觉得挤得慌。我明白了，你们是自己没本事买房，所以才想让我陪嫁房子。你这如意算盘未免打得太过了吧？你在指桑骂槐什么？我本以为你是一个贤惠能干的好女孩，没想到你说话还挺带刺的。如果你嫌我们家穷，你就别来呀！今天是谁不请自来的？你以为我们很稀罕你这样的女孩吗？现如今什么世道，你孩子家家的，家长什么都还没谈好呢，你们一家就急着提东西来讨好我们，怕是担心你嫁不出去吧？你要走可以，麻烦把你的东西拿回去，我们家可用不着谁的讨好，更不缺你这点东西，谁想要就送给谁吧。看不出来你还挺大气的，只怕你知道了这盒子里的东西，就说不出这样冠冕堂皇的话，你知道吗？这个礼物可是我爸妈在老家精挑细选的，就单单这一对杯子就到五千多，更别提这个茶壶了。你知道这个价值吗？
，没想到你竟然连看都不看一眼，真是暴殄天物不识货。不过也是呀、啊，毕竟你们这个五十平米的小家，也配不上这么高级的茶具。听到婷婷这么一说，浩宇母亲心里一咯噔，好像自己吃了大亏一样，暗暗后悔刚才的话。但婆婆的架子还是要继续端着。阿姨，既然你话都说到这份上了，你也瞧不上我提来的东西，那我就带回去了。希望你别后悔啊！等一等。看来你真是不把我这个长辈放在眼里，提来的东西怎么能说拿走就拿走啊？不是你刚才叫我拿回去吗？我这完全是按照你的意思办呀，这怎么又错了呀？你也太刁难人了吧！婷婷，你怎么能这么跟我妈说话？是不是当我不存在啊？再怎么说，这也是我亲妈，能不能对她尊重点？你现在赶紧给她道歉。还有，这个礼物既然都已经提过来了，那就放着吧，提来提去的你也不嫌累。儿子，你让她拿走。弄得好像我有多稀罕似的，在咱们这个大城市，什么好东西买不到？他爸妈也是可笑，精挑细选就买了套茶具，果然是小地方来的，小家子气，我就不信了。他说这玩意价值上万就上万吗？他们拿这种礼物也能拿得出手，这是磕碜谁呢？我算是瞧出来了，我们之间就没有婆媳的缘分，我对你家也不怎么满意，以后就没什么好说的了。阿姨，我相信在这大城市什么都有，但我不相信你什么都买得到。特别是一样东西，或许你们这辈子都没法拥有，那就是教养。也许你儿子在你眼里样样都好，你觉得你们家是高不可攀，但我在我父母眼里也是一样的。只是我们两家一比，就你家这种情况，你儿子还真配不上我。最后再跟你更正一件事情，今天不是我自己不请自来，而是你儿子求着我来的。当初求婚想方设法让我点头的也是他，这两年来拼命追我的也是你儿子。自从开始谈恋爱，他就一直守在我的身边。舍不得把我拱手让人，说真的，有的时候不离不弃和死缠烂打只有一线之隔。你应该明白我的意思吧，张婷婷，你真是气死我了！你说这话真是太可恶了！你把我儿子贬低成这样，你以为你有多高贵吗？我真的没有想到，你表面看起来像一朵白莲花，没想到内心是这么的歹毒，真是知人知面不知心。之前我还觉得我家浩宇有眼光，能和你谈婚论嫁，现在我收回这句话。你根本就不符合当我家儿媳妇的条件，等你回去之后就慢慢后悔去吧。你说的对，你家浩宇确实没有眼光，否则也不会投身到你们这样一个没有教养家庭。我看今天的事就这样吧，就当我从来没有来过，咱们就此别过，以后再也别见。婷婷说完，拿上礼物，直接转身摔门而去。浩宇见状，赶紧跟了出去。张婷婷，你给我站住！你不能就这样走了。你知不知道你刚才的话把我妈气到了？你先跟我回去，然后马上跟她道歉。你不用怀疑我的话，我们两个人能不能在一起，以后再说。现在最重要的是，你必须回去跟我妈道歉，你知道吗？你刚才说的话太重了，连我都听不下去。你明摆着看不起我家，你凭什么跟我妈这么说话？早知道这样，早知道这样，我就压根不该来。你还他问我凭什么？你没看见你妈是怎么对我的吗？我这就叫先礼后兵，以牙还牙。还有你，他侮辱我的时候，你在旁边一句话也不说，我真是看错你了。早知道这样，我打死都不会跟你过来。你们现在是吃饱了，有力气跟我辩驳。可我下班到现在一口饭都没有吃，我还替你家收拾碗筷，我真是活该了。你有没有想过，我到现在还饿着肚子？你有没有关心过我？你这样的男朋友简直就是摆设，我真是脑残。当初怎么会答应你的求婚？你搞清楚，那是我妈从小辛苦把我养到大的人。你现在都还没过门，都还没嫁进我家呢，你就敢对我妈那么不尊重，还说她没有教养？我看真正没教养的是你才对，不就是饿一顿吗？不就是洗了几个碗吗？那又能怎样？王浩宇，你真是把我笑死了！你知道我现在的心情吗？既后悔来你家，又非常庆幸来你家，我真的是暗自高兴，还没有嫁到你家，不然我们要是真的结婚了，那肯定是三天一小吵，五天一大吵。真正后悔的应该是我吧？我才要后悔今天带你回来，我没想到你的嘴巴是那么得理不饶人，今天所有的一切都是你挑起的。你要是能让着我妈，会吵成这样一个难以收拾的局面吗？你真是太让我失望了。你也不想想，娶媳妇就是要让她好好伺候公婆的，然而你却背道而驰，根本就胜任不了。总之，你今天必须回去跟我妈道歉，要不然咱们就分手。道歉的事你就别指望了，我凭什么要给她道歉？我看需要道歉的应该是你妈才对。我现在算是看清楚了你的真面目，你还跟我提分手，你知不知道？从我夺门而出的那一刻，我就已经跟你分手了。像你这样的妈宝男，就应该一辈子打光棍。你家不就是在大城市有一个五十平米的窝吗？我告诉你，我从小到大都没有住过这么小的房子。还有你妈，她高尚什么？看不起谁呢？
，你们以为在这大城市有一席之地了，就可以高人一等了吗？我告诉你，我们才不稀罕呢。张婷婷，看来你根本就不是一个贤妻良母。我这些年来算是被你的外表欺骗了，幸亏我今天把你带回来，让我妈发现了你的真面目，要不然我都不知道还会被你骗到什么时候。哈哈，巧了，我也是这么认为的。我今天真是倒了大霉了，第一次来你家，你妈就让我洗碗，我居然还忍下了。自从跟你谈恋爱以来。我就从来没有花过你一分钱，哪怕是出去约会，咱们都是 A A 制，就连看电影、买爆米花也是个花个的。本来我还以为你这是勤俭节约，准备存钱买房子，可我现在才知道，真是大错特错。你们家这是在下一盘大棋呀、啊！你现在还说这些有什么用？你一直以我勤俭节约为荣的，怎么现在却变成了我的缺点？看来真是不爱就不爱了。你要走就走吧，我是不会挽留你的。我当然要走了，难道还要留在这看你爸妈脸色吗？王浩宇。我告诉你，咱俩以后两清。我不允许你在别人面前破坏我的名誉，我更不希望你跟别人说我跟你好过，那样我嫌丢人。张婷婷，你也记住你现在说的话，我希望你别后悔，我也希望你以后不要出现在我的面前。你如果再央求我回到你身边，我绝对不会同意。你放心，好马不吃回头草，你可真会为你自己脸上贴金。就你这样的妈宝男，你觉得我还会找你和好吗？要不是今天来你家，让我彻底看清了你家里的为人。或许我到现在都还蒙在鼓里呢。说到这个，我还应该感谢你，感谢你让我脱离了苦海，感谢你让我脱离了恋爱脑。我也希望你说到做到，以后千万不要再对我死缠烂打。毕竟这是你一贯的套路，那样只会让我更加瞧不起你。咱们好聚好散，以后再也不见。你走你的阳关道，我过我的独木桥。婷婷说完，转身头也不回的就走了。浩宇也垂头丧气的回家了。浩宇，你怎么空手回来了？礼物没追回来吗？妈。别说是礼物了，就连婷婷也和我分手了。我今天真不该带她来咱们家，想不到会闹成这样，真是可惜了。我现在真是后悔，也不知道她说的是真还是假。你说那套茶具真的会值上万块吗？妈，这都什么时候了，你怎么还在乎那套茶具啊？我们现在是鸡飞蛋打了，你还不明白吗？儿子，这是你不能怪妈呀。谁让你找了一个嘴巴这么厉害的女孩？今天她是第一次登门，我如果处处让着她，不给她一个下马威。那他以后岂不是要蹬鼻子上脸了？你也用不着懊恼。之前你不是能追上他吗？大不了你再追一次，只要能让他家再送礼物来就好了。这你就别想了。我和婷婷这次真是到头了。我也是万万没想到，洗几个碗居然会让他洗出怨气来了。我先前就跟你说了，不用他洗，你为什么还那么坚持啊？这是洗碗的问题吗？这是他自己牙尖嘴利，与洗碗并没有关系。说真的，一个女孩子嘴巴这么厉害，我真是不喜欢。不过话又说回来，如果他家真的有钱，一出手就能拿上万块的礼物，那我也是可以包容一下的。浩宇，你现在就去把他追回来吧，就算不是为了他这个人，就单单是为了他身后的利益，我觉得你可以去服软一下。迟了，一切都太迟了。当初我想方设法追他的时候，就是因为知道他家很有钱，以后对我们很有帮助，所以你一开始叫他洗碗的时候，我才会出言阻止的。可是计划永远赶不上变化，没想到你们俩居然会这么不对付。那怎么办呀？话都已经说出口了，谁知道他是这么一个犟脾气的人？这种人一定不好驯服，即便将来娶进门了，我们也不好管教。那你还叫我去服软？这不是没事找事吗？我还不是因为心疼那套茶具，这都送到我们家了，也怪我自己有眼无珠，否则无论如何我都不会让他带走的。我现在就感觉我的心被挖走了一样，明明是煮熟的鸭子，偏偏怎么就又飞走了呢？试想一下，他家连送个礼物都这么贵重。那到时候嫁女儿的时候，岂不是会陪嫁更多吗？我真是越想越后悔。为了娶到一个有钱的儿媳妇，干脆我就豁出这张老脸了。明天我就陪你去找婷婷道歉吧。那好吧，只是这次想要让她回心转意，恐怕是有点难的。怕什么？即使是让我们失去尊严，又能怎样？等她嫁了过来，把我们想要的好处都带了过来，那以后我再慢慢和她算账。第二天，浩宇母子俩就去婷婷家找到了婷婷。看着婷婷家的大别墅，豪华装修，浩宇母亲心里更是后悔极了。于是她连忙跟婷婷道歉。可是最后，无论母子俩怎么讨好婷婷，婷婷也都无动于衷，还把他们赶了出去。而浩宇母亲也为自己的疏忽，失去到嘴的贵重礼物，越发的忧思成疾。最后好处没捞到，还花了好几万去住院，真是赔了夫人又折兵。你们支持婷婷的做法吗？